nhân vật nhà xuất sự dòng cấp cầu ha chào tất cả các bạn á, lại là phu đây đến từ phân hôm thì hôm nay mình lại tiếp tục review một sản phẩm transformer nữa và sản phẩm lần này là của hãng toy world nha các bạn một hãng mình khá là thích luôn đó thì cái hộp của bên ngoài mình sẽ có cái hộp là kiểu thiết kế như hộp gỗ như thế này khá đẹp và xịn sò luôn các bạn đó nhìn rất là đẹp thì nếu bạn nào mà chơi bất truy á, bbg á, sẽ thấy cái hộp này khá là quen luôn đó, tại khi mà bị bắn chết này kia kiểu sẽ hiện ra cái hộp kiểu như thế này đó. thì trên cái hộp này nó sẽ có dòng chữ và dòng chữ này khá nổi tiếng luôn các bạn thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe ha là freedom is the right of all sentient beings thì dịch ra đại khái là tự do là quyền lợi của tất cả mọi người tất cả chúng sinh luôn đó và cái câu này là câu ai nói câu này là của optimus ram nói nha các bạn rất là nổi tiếng luôn ấy đó thì bên trong cái hộp này mình sẽ có một cái hộp nữa đó một cái hộp này thì cái hộp này trên đây bạn thấy đem chữ này toy world rồi đây là mã của cái sản phẩm này là tfs 03 c đó và nằm trong movie series cái series thế chiến của hãng toy world ha thì cái tên của nhân vật là Green Hornet Đó Mà mình cũng chả hiểu nữa tại sao đặt tên Green Hornet Trong khi đó cái con này lại là màu đỏ <cười> Nói chung là hãy thích đặt sao đặt thôi Đấy. Thì ở đây mình sẽ có dòng chữ nè Thì cái này là cái tên của cái xe này nha các bạn Đó là tên Mercedes-Benz 320 Đó Và ở đây cái dòng chữ nhỏ này là Car of World War 2 Đó là chiếc xe này sử dụng trong thế chiến thứ hai nha các bạn Đấy khá xịn sò luôn Thì bên hông sẽ có thêm chữ rồi hình ảnh này Khá là đẹp luôn Đó và phía sau là sẽ có cái cảnh báo nè là cái món đồ chơi này chỉ dành cho trẻ em từ 15 tuổi trở lên thôi nha và tránh có những cái vật nhỏ có thể nuốt vào này kia kiểu đấy khá xịn sò khá đẹp luôn thì bây giờ mình sẽ cùng em bóc để xem bên trong sẽ có cái gì nha các bạn ok Ta-da! và đây là toàn bộ phụ kiện chúng ta có được ha khá là nhiều phụ kiện luôn các bạn thì đầu tiên mình sẽ có một cái đế này Một khẩu súng, một cái khiên, một cái súng nhỏ Một thanh kiếm dài Một cái nón, hai cái đầu luôn Thêm hai khẩu súng nữa Và một bộ phụ kiện như thế này Cùng một tờ giấy và một quyển sách hướng dẫn của hãng Sauer Thì mình nghĩ là cái này mình sẽ để qua bên ha Các bạn sẽ không xem đâu Đầu tiên là về cái này thì thật sự là cái này chỉ là cục hít thôi các bạn Đó Là dùng để gắn vào trong cái đế này các bạn Đó, dùng để liên kết những cái đế lại với nhau Thì các bạn nào mà chưa xem clip trước của mình Có thể xem cái đường link trên đó ha Đấy, trên đây này đó thì sẽ biết được sử dụng như thế nào Thì bây giờ mình sẽ đi qua nhìn gần một chút xíu Để xem những món phụ kiện này nó sẽ như thế nào nha Thì đầu tiên chúng ta sẽ có là hai khẩu súng nhỏ như thế này nha các bạn Đó Rất là giống nhau luôn Thì trên khẩu súng này được sơn cái màu vàng Một kiểu màu giống như là kim loại vậy các bạn Nhìn khá là đẹp luôn Và làm rất là chi tiết luôn Rất là đẹp Và cái phần này mình có thể xếp gọn như các bạn Đấy xếp như thế này thì mình nghĩ là chắc là gà lên con robot hay như thế nào đấy thì mình sẽ vào tìm hiểu ha Để xem như thế nào Kế đến thì chúng ta sẽ có một khẩu súng nhỏ thế này nha các bạn Nhìn khá đẹp luôn ấy Thì cái này được sơn cái màu mình nhìn có cảm giác y chang như gỗ luôn ấy Rất là hay luôn Và cái nồng trên đây nè Những cái phần ở đây nè Giống như là cái kim loại các bạn Rất là đẹp luôn Đó là phần nồng súng luôn Có cái lỗ này Nồng súng này Rất là đẹp luôn các bạn Được sơn phết rất là tỉ mỉ Quá tuyệt vời luôn Thì kế đến mình sẽ có hai cái đầu nha các bạn Thì cái đầu thứ nhất này là nó là sẽ dạng giống như là đầu bình thường thôi Đó coi như vật bình thường Nhìn rất là đẹp được sơn phết rất là tỉ mỉ luôn Đấy quá đẹp luôn các bạn Thật sự là siêu đẹp luôn ấy Quá đẹp luôn Và cái đầu thứ hai là cái đầu dạng đội nón nha các bạn Thì mình thấy là giống như là kiểu chiến binh vậy đấy Làm rất là chi tiết luôn rất là tỉ mỉ luôn Quá đẹp luôn ấy Kế tiếp nữa mình sẽ có một cái nón như vậy Nhìn nó khá là vui ấy Đó, Nó chỉ vừa một cái ngón tay của mình thôi Đó cái nón mà kiểu trong quân đội đội này kia các kiểu và cái nón này mình có thể là cho đội lên cái đầu luôn nha các bạn đó mình kết hợp ấp vô như thế này đội vô ư ishi ishi đó quá là ngầu luôn nhìn nó khá hài hước ấy và cũng rất chắc chắn luôn nha các bạn <cười> nhìn khá là tiếu luôn ấy kế đến mình sẽ có một cái khiên nha các bạn thì cái khiên này mình thấy rất là đẹp luôn ấy Được sơn phết là kiểu giống như là Y như là kim loại luôn các bạn Chứ không phải là ra một miếng nhựa nữa Nếu mà bạn nhìn kỹ bạn sẽ thấy này Những cái vết nó như là kiểu bị rỉ sét ngay đây nè Những cái gốc nè Đó rất là đẹp luôn Siêu siêu đẹp luôn các bạn Đó đằng sau cũng được sơn phết rất là tỉ mỉ luôn Kể cả cái chỗ cầm tay ngay đây cũng được sơn phết rất là tỉ mỉ luôn Đó Cái viền bên hông nè Cũng được sơn phết rất là đẹp luôn các bạn 
Phụ kiện tiếp theo nữa mình sẽ có một thanh kiếm dài ha Đó nhìn rất là xịn sò luôn Quá đẹp luôn Thì nhìn thấy rõ ràng luôn được sơn phết giống như là kiểu là nó là kim loại luôn các bạn Cả một cái thanh kim loại ấy Bạn có thể thấy này Sơn phết rất là tỉ mỉ Ở đây màu vàng cũng rất là đẹp Rất là hợp lý luôn Và cái màu vàng này không phải là màu vàng sáng ha Nó sẽ là kiểu vàng đồng ấy Đó nó vừa đủ cái độ sáng của nó để tôn vinh lên cái phần này Đó rất là đẹp luôn Ở dưới đây này bạn có thể thấy này Thiết kế rất là tỉ mỉ luôn cái đầu con ngựa nè rất là đẹp luôn các bạn Quá đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn Thì cái bộ nó sẽ đi chung ha với cái khiên nè Giống như là kiểu chiến binh chiến đấu vậy đó Đó Rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn Thì phụ kiện tiếp theo mình sẽ có một cây súng lớn nha các bạn Đó và cây súng này mình đánh giá rất là cao luôn Khi mà hãng Tower Sơn rất là đẹp luôn các bạn Nếu các bạn nhìn kỹ trên đây nè sẽ thấy nè Những cái vết trên đây nè Là giống như là bị rỉ sét thật sự vậy đấy Không ra một món nhựa luôn các bạn Rất là đẹp luôn những cái phần ở đây nè được sơn phết rất là tỉ mỉ luôn Rất là đẹp Siêu siêu đẹp luôn ấy Kể cả những cái góc khuất nhỏ ngay đây nè Cũng được sơn phết rất là tỉ mỉ luôn Quá đẹp luôn ấy Siêu siêu đẹp luôn Đó Bạn nhìn trên đây nè Những cái phần trên đây nè Được sơn phết nè Quá đẹp luôn Thì cái súng này là sẽ dành cho con nhân vật là cầm như thế này các bạn Rồi mình bỏ viên đạn vô đây Đó rồi bắn uhm. Trời ơi là trời Quá đẹp luôn Và phụ kiện cuối cùng là sẽ một cái đế nha các bạn thì cái đế này mình có nói trong clip trước rồi đây Nhìn rất là đẹp luôn Và tất cả những cái ô đây nè Đó nó sần sần lên nè Đó và nó sẽ nổi cái bề mặt này sẽ nổi lên Đó tạo khối nổi lên rất là đẹp luôn Thì hồi nãy mình đã gắn những cái 500 vô đây rồi nha các bạn Đó để dành liên kết những cái đế khác lại á Với nhau ấy Rất là đẹp rất là xịn sò luôn Siêu siêu good Và đây là nhân vật chính của tôi đang ngày hôm nay các bạn Một nhân vật khá là xinh sò luôn Thì nói chung là nhân vật này khá là đẹp Đó mình khá là thích luôn Đấy Thì mình sẽ cho các bạn xem ha Mẫu xe thực tế và mẫu xe này Đó các bạn xem hình nè Khá là giống đúng không Đó khá là xinh sò luôn Thì nói chung là mình cảm thấy um, cũng ổn ấy Nhưng mà mình thích cái mẫu xe ở dạng trước hơn Mình review clip trước hơn Nhìn nó ok nó ổn hơn Còn mẫu xe này thì mình cảm thấy mình không thích bằng Thì mình sẽ nêu những điểm mình không thích á thì đầu tiên là các bạn thấy này được sơn phết rất là đẹp rất là tỉ mỉ luôn cái màu sơn kiểu mình mịn á nhưng bên cạnh đó đầu tiên các bạn thấy này là phần đèn xe giữa hai bên nè một bên nó có màu đen còn một bên là nó không có cái lần màu đen thì mình nghĩ đây là cái lỗi ha của nhà sản xuất ấy khi mà lúc mà gắn cái đèn xe này vô nó bị rồi cái điểm thứ hai là phần kính xe đây nè bạn thấy nè là nó kiểu là mờ mờ cũng đẹp ha nhưng mà cái phần kính xe này không được sơn nha các bạn nó sẽ là cái màu đỏ nó sẽ khác hai cái màu này sẽ khác nhau bạn thấy này hai cái màu hai cái tông màu khác nhau đó khá là không thích cái điểm này luôn Đấy. Rồi ngay đây nè Được sơn phết rất là tỉ mỉ luôn Rất là đẹp luôn Và cũng lại một lần nữa là cái việc sơn phết nó không tỉ mỉ cho cái con này luôn rồi Là cái phần số 618 này nè Bạn thấy nè Hai cái màu nó sẽ khác nhau Đó ở bên đây nếu mà được sơn phết kiểu cũ cũ này kia kiểu Thì cái phần ở đây là nó không cũ luôn bạn Nó láng con luôn Đó Nhìn nó khá là kỳ luôn Và bạn thấy không tổng thể nguyên cái phần này nè Là có một mảnh ghép, hai mảnh ghép, ba, bốn, năm Năm mảnh ghép ghép lại luôn Thành một cái cửa này Nhìn nó không có lì một khối khá là kỳ Với nó không có sát được nè Bạn thấy không Nó không có sát nè Kể cả bên đây luôn cũng vậy Đó mặc dù là mình đã cố gắng lắm Nhưng mà nó vẫn không sát được Nó vẫn bị hở như cái chỗ này ra Đó nhìn nó khá là kỳ luôn Đó ở phía sau được sơn phết rất là kỹ này Khá là đẹp luôn Khá là ok Ở dưới đây cũng vậy Đó được làm thiết kế rất là gọn gàng luôn Và các bạn có thể thấy này Cái phần ở đây này Nó được làm phần vô lăng Nó làm cũng rất là chi tiết luôn Khá là đẹp luôn ấy Đó khá là thích luôn Thì nhìn chung là cái mẫu xe này cũng ổn mấy các bạn Đấy cũng ok Không tới nỗi nào Thì các bạn nhớ là mình có khẩu súng mình nói các bạn không Là mình sẽ xếp được cái này lại Thì ở trên đây nè các bạn có thể thấy nè Là trên đây là mình sẽ có được cái G ngay đây Gần ngay đây sẽ có cái G Thì mình sẽ gắn khẩu súng này vào cái G ha Nếu mà gắn ngay đây thì nó khá là lỏng lẻo ấy Đó còn nếu mà gắn ngay đó thì nó sẽ chặt hơn ha Gắn ngay đây này Đó nó sẽ chặt hơn rất là nhiều Thì mình sẽ gắn bên kia luôn đây, gắn vào thôi Đó Rất là chắc chắn luôn các bạn Đây Thì mình sẽ để lên cái đế cho các bạn xem thử này Nhìn cũng rất là ok, rất ổn đúng không Đó, nhìn chung thì tổng thể cũng rất là đẹp Không có gì phải hoàn nàng hết Thì bây giờ mình sẽ transform nhân vật này ha Để xem nhân vật này ở dạng robot nó sẽ như thế nào
Thì nghe đây là cái điểm là các bạn cần lưu ý nha Nó khá là dễ gãy ấy, rất là nhiều chi tiết ở đây luôn Thì cái mục đích mình làm cái phần này là để mình mở được cái này ra Đó, mở ra như thế này Thì các bạn đầu tiên nè, các bạn sẽ thấy nè Đây cái chân chưa mở nó sẽ như thế này Thì những điểm cần lưu ý là ở đây bạn sẽ thấy có cái khớp nhỏ ngay đây nè Đó, cái khớp nhỏ ra đây Rồi ở trong đây mình sẽ có cái thanh như thế này Đó, cái thanh Thì mình sẽ mở cả cái cụm này ra luôn Thì để mở được á, đầu tiên các bạn đẩy cái phần này ra một chút xíu cái phần này nè, mình đẩy ra một chút xíu Rồi mình dùng tay nè, mình đẩy cái phần này lên Đó, mục đích để mình xoay cái phần này lên nè các bạn Đó, xoay lên Các bạn lượn chút xíu ha Đó, cần lưu ý làm từ từ thôi các bạn Tránh là cái phần này nó sẽ bị gãy đây Đây, mình đẩy nó ra Bạn nhớ ha, là đẩy cái phần này ra để mình né được cái khớp ngay đây nè Đó, đẩy nó ra Đó, là mình sẽ lấy được cả một cái cần này ra luôn Đó
Vậy là sau khá là nhiều phút lưu mình cũng đã transform thành con mang nhân vật này rồi từ dạng xe sang dạng robot nha các bạn Thì trong quá trình transform á, là có một số điểm á, nó rất là cứng luôn Thành ra là các bạn cần phải dùng tới cái tu viết này ha Đó đầu bằng nè để mình có thể nảy ra nhẹ nhẹ này kia một số chi tiết đây Và các bạn cần lưu ý là cái phần chân này khi mà transform là nó rất là khó khăn luôn Đó những cái đặc điểm đó thì um, theo mình thì mình thấy là ngoại hình con nhân vật này nhìn nó rất là ok luôn ấy. Theo mình là khá là đẹp Nhìn khá là thích luôn Đằng sau nó không có ba lô Rồi đằng trước nhìn cái phần ngực cũng rất là hầm hố Tất cả mọi thứ đều ok hết Nhờ bên cạnh đó là do cái lỗi của nhà sản xuất trên cái con nhân vật này Khiến cho cái trải nghiệm của mình trên con này thật sự nó không có tốt nha bạn Thì bây giờ mình sẽ chỉ ra những cái điểm đó cho các bạn thấy Đầu tiên là về khuôn mặt con nhân vật này Nhìn khá là đẹp và sơn rất là tỉ mỉ luôn các bạn Đấy, rất là ok luôn Thì cái đầu này nó sẽ khác với cái đầu con nhân vật này được tặng ha Đó là các bạn có thể thấy này là hai bên này nó sẽ có hai cái miếng nó co vô Đó còn cái đầu này thì nó sẽ không có Đây hai cái mặt nó sẽ khác ha Đó Thì nhìn chung là cái phần ngực này khá là đẹp ấy, khá là thích Nhưng mà nó sẽ không có cái điểm để gài lại các bạn Đó Nó sẽ chỉ là ốp lên như vậy thôi Nó không có cái gì để giữ ngay đây hết Thì mình nghĩ là lâu ngày cái phần này nếu mà lỏng thì nó có thể rớt cái này ra bất cứ lúc nào luôn các bạn Đây chưa kể cái việc sơn phết ngay đây nè Bạn có thể thấy nè cái mảnh nhựa nhỏ ngay đây Cái khớp ngay đây Nó không được sơn làm cho cả một cái con này nhìn lần trước rất là ok luôn Nhưng mà tự nhiên có cái mảnh nhựa ngay đó Làm cho cái phần này nó không có được good máy ha Nó không có được hoàn thiện Đấy còn lại được sơn phết rất là ok Rất là đẹp luôn Rất là tỉ mỉ luôn các bạn Thì ở đây có phần nhựa nhỏ ở đây nè Cũng không được sơn nè Nhìn nó sẽ bị chổi cả một cái phần ngay đây luôn Đó theo đó cá nhân của mình Mình thấy vậy Với trên cái con này của mình á là cái phần tay bên đây nè Nó khá là lỏng lẻo luôn Và các bạn có thể thấy này cái phần này nè Rất là lỏng lẻo luôn các bạn Đấy là cái con của mình nó bị lỗi ấy đó, Nó khiến cho cái quá trình trải nghiệm này Cái con này nó bị tụt cảm xúc rất là nhiều luôn Đó còn bên đây rất là chắc chắn Đấy Phần này vẫn lỗi không Nó vẫn rất là lỏng luôn Thì mình nghĩ không biết cái này cái bệnh chung của nó Hay là trên cái con này của mình nó như vậy Nhưng mà cái phần này đúng ra nó phải có cái phần gài vô Thì mình nghĩ sao ok nó good hơn Còn này không có Đó Khá lỏng lẻo khá là khó chịu luôn ấy đó. Ở dưới đây này sơn phết cũng rất là đẹp Rất là tỉ mỉ luôn Đấy Rất là đẹp luôn các bạn Phần ở đây Và có những cái phần nhựa ở đây này cũng không được sơn nè Thì mình nghĩ là giá như nó sơn luôn thì sẽ đẹp hơn Đã lỡ sơn rồi tại sao không sơn những cái phần ở luôn Thì mình cũng không hiểu Thì mình nghĩ là những cái, những cái phần khớp quan trọng á Khi mà sơn nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái Gọi là cái chất lượng nhựa Nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái khớp này Thì mình nghĩ nó không sơn ha Đây Một bên chân của con mình này Nó lại bị lỏng nè đó, các bạn thấy trải nghiệm khá là khó chịu luôn phía sau lưng cũng rất là đẹp đấy được sơn phết rất là tỉ mỉ rất là đẹp luôn thì nhìn chung là trên con nhân vật này tất cả mọi thứ đều ok được good hết các bạn đấy không có gì hết ngoại trừ là những cái điểm như thế này lỏng rồi này kia các kiểu và trên con mình có một cái điểm bị lỗi cực kỳ lớn luôn các bạn là cái phần bên đây của mình này nó bị gãy nha các bạn các bạn có thể thấy không là phần bên đây nó sẽ thẳng còn bên đây nó bị cong hẳn vào luôn là mà khi mình xem ấy là cái phần này của mình nó bị gãy nè các bạn Nó bị gãy ngay đây nè Nó làm cho cái phần này nó bị đẩy vô trong Và đây là phần nhựa ha Chứ không phải là bằng kim loại hay là cái gì ha các bạn Đó các bạn thấy không Nó bị gãy này Đây là lỗi cực kỳ lớn luôn Làm cho cái quá trình trải nghiệm con này nó bị tụt cảm xúc quá nhiều luôn ấy Vậy thì chất lượng nhựa cho cái dân vật này như thế nào Thì rõ ràng các bạn cũng thấy rồi đấy Đấy, mình đánh giá hoàn toàn không có cao luôn nha các bạn Đấy nhựa khá là ập ẹp rồi một số điểm rất là dễ gãy luôn các bạn chơi cần phải rất là lưu ý luôn ấy về con nhân vật này nhựa của nó thật sự không có tốt đâu các bạn đấy nhựa nó bị giòn này kia nhưng mà về chất lượng sơn của nhân vật này thì rõ ràng là màu sơn nhìn rất là đẹp luôn đó các bạn thấy đây sơn rất là đẹp đó thì rõ ràng là hãng tower mà sơn phết rất là đẹp luôn nhưng mà chất lượng nhựa và chất lượng khớp mình đánh giá không có cao nha các bạn đấy, phải thứ đọc một điều như vậy thì trên con nhân vật này cũng khá là nhiều điểm bằng kim loại này các bạn có thể thấy này là hai cái thanh ngay đây nè là bằng kim loại nè rồi ở dưới đây mình sẽ có là cái thanh ngay đây nè Đấy, nó sẽ bằng kim loại Đó, cả một cái thanh qua đây luôn, nó bằng kim loại Và một cái thanh nhỏ ngay đây Đó, cái thanh nhỏ ngay đây là bằng kim loại Và một cái thanh nữa Thanh ngay giữa ở đây, khá là lớn luôn Nó cũng bằng kim loại Thì những cái phần này, những cái phần gọi là Trọng tâm ấy, của con nhân vật này được làm bằng kim loại Sẽ giúp chắc chắn hơn và giúp cho con nhân vật này nó tăng cái trọng lượng lên Thì về con nhân vật này, nếu bạn muốn thay đầu ấy Thì rất là đơn giản luôn, mình mở cái này ra rồi mình mở cái đầu con
ít vô đấy vậy thôi đó là xong quá ngầu quá xịn sò luôn các bạn uh, <cười> giống như mấy chiến binh sparta vậy đó. Thì, um, về vũ khí con nhân vật này thì ví dụ như là cái, cái kiếm này đi thì các bạn muốn cầm thì trên cái kiếm này hoặc là cái món vũ khí nó sẽ có cái lỗ nhỏ ở đây này đó thì trong cái tay này mình mở ra trong đây nó vẫn sẽ có cái nấc nha các bạn đó thì mình để vũ khí vô đó rồi đóng tay lại cho con nhân vật này cầm thôi đây cũng rất là ngầu khá là đẹp đấy nhờ nó cũng không chắc chắn mấy đâu các bạn đấy khá là lỏng lẻo luôn đó và um, đối với khẩu súng lớn này cũng như vậy đấy các bạn cho cầm thì các bạn đưa tay lên rồi cho cầm vô thôi chả có vấn đề hết ha rất là đơn giản luôn và phía sau này các bạn sẽ có được cái gờ như đây này đó cái gờ này dùng để gắn được cái khẩu súng lớn này vào ha đeo sau lưng nhìn khá là ngầu luôn thì mình thích thì mình đeo cho nó vậy này đấy các bạn cho đeo vô đó nhìn có ok nhưng mà nó khá là lỏng lẻo nó không có chặt đâu các bạn đấy. mình thay làm cho là gớt ra bất cứ lúc nào luôn <cười> Thì nói chung là cũng rất là ổn, cái là ok Thì bây giờ mình sẽ vào phần tiếp theo ha Để xem bao nhiêu mặt này sẽ như thế nào Thì mình có cái lưu ý đó các bạn ha Là khi các bạn đã gắn cái phần đầu này nè Vào đây nè Thì các bạn muốn lấy ra thường là các bạn sẽ nắm vậy nè Các bạn mở ngược lên vậy Thì khi mở lên như vậy á Là nô nô nha các bạn Không được làm như vậy ha Nó sẽ làm vô tình gãy hai cái miếng hai bên này của các bạn Đó, nó khá là lỏng lẻo luôn ấy Nó rất là yếu luôn Để mở ra là các bạn dùng cái tô vít nè Các bạn sẽ nảy xung quanh cái phần này nè đó nảy nhẹ thôi rồi các bạn sẽ tách ra được cái phần này phía sau thì nó sẽ có hai cái khớp trong đây và các bạn cũng cần lưu ý hai khớp này khá là yếu ấy đó rồi khi đó mình sẽ mở cái phần này lên được đó mở như thế này và các bạn mở ra đó như vậy sẽ tốt nhất ha đó các bạn tránh là nắm như vậy nếu các bạn nắm như vậy các bạn mở lên như vậy thì có thể làm gãy hai phần này nô nô nha các bạn Về khớp đầu có nhân vật nhà xuất sử dụng khớp cầu ha Cho nên mình có thể xoay 360 độ rất là linh hoạt luôn Và có thể nhìn lên và nhìn xuống Ở khớp vai con nhân vật là một cử động khá hạn chế luôn các bạn Mình chỉ có thể là đưa ra phía trước một ít như thế này thôi các bạn Đó nó sẽ vướng cái phần này nè Đó và có thể đưa ra phía sau một biên đoạn rộng hơn Đây Và khi đưa sang ngang Cũng rất chắc chắn Nhưng mà ở bên đây của mình nó bị lỏng nha các bạn Đây về phần khớp ngay đây thì mình có thể xoay 360 độ rất linh hoạt ở khớp khủy tay mình sẽ có hai khớp nha các bạn khớp đầu tiên là mình có thể gặp được như thế này đấy một góc như thế này và khớp thứ hai là sử dụng khớp cầu ở trong đây nè các bạn là mình có thể gặp được vào đó và mình có thể đưa lên đấy, giúp tăng biên độ cử động ở bàn tay con nhân vật thì ngón cái mình có thể đưa vào và đưa ra như thế này nha các bạn đây, đồng thời phần ngón ở đây mình có thể xếp vào và mở ra. Ngoài ra, phần cổ tay này mình có thể gặp được vào trong nha các bạn. Ở khắp eo con nhân vật thì mình có thể xoay 360 độ rất là linh hoạt. Ngoài ra là mình có thể cho con nhân vật có thể gặp xuống được như thế này. Tăng bi độ cử động hoặc là cho con nhân vật có thể ngã ra phía sau. Ở khớp háng con nhân vật nhà sản xuất sử dụng phần khớp bằng kim loại nha các bạn Đó Thì mình có thể đá ra phía sau Như khi đá ra phía sau ấy Nó sẽ bị vướng cái phần ngay đây nè các bạn Để đá nhiều hơn các bạn phải mở cái phần này xuống Đó Thì mình có thể đá nhiều hơn Đây Ngoài ra là mình có thể đưa ra phía trước Một biên độ rất là lớn Và cũng rất chắc chắn Và khi đá sang ngang Ở phần khớp ngay đây mình có thể xoay qua xoay lại được một ít nha các bạn Và các bạn lưu ý ha, tránh làm gậy cái phần này Ở khớp gối con nhân vật nhà sản xuất sử dụng một thanh kim loại ngay đây nha các bạn Là mình sẽ có hai khớp Khớp đầu tiên mình có thể gặp được biên độ như thế này Khớp thứ hai Mình có thể đưa chân lên cao hơn Ở phần bàn chân con nhân vật mình có thể gặp được vào như thế này nha các bạn Đây Ngoài ra mình không thể đưa lên đưa xuống được
Vậy là mình cũng đã review xong về khớp với con nhân vật này thì phải thú thật một điều á là nó là khá là thất vọng luôn các bạn Lúc đầu mình khá là hy vọng là con này sẽ được tô thế good Rồi thế này thế kia Đó khi mà xem ảnh quảng cáo này kia rất là good Nhưng mà khi cầm con này rồi á các bạn thấy không Đưa tay phía trước Không được luôn các bạn Nó bị vướng cái phần ra sau này Đó Rồi cái chân khi đưa ra phía sau nó cũng vướng luôn nữa Nếu mà muốn đưa nhiều hơn thì mình bắt buộc phải mở cái phần này ra Đó và mới đưa được Đấy Khá là thất vọng luôn Còn về chất lượng khớp của nhân vật này Thì theo mình là nó cũng ở cái mức là Trung bình thôi các bạn Nó không quá gọi là chắc chắn này kia kiểu Các bạn đã thấy này Đấy cái phần này khá là lỏng lẻo luôn Đó Là trong quá trình trải nghiệm là cực kỳ bị tụt cảm xúc luôn các bạn <cười> Khá là thất vọng đấy Khá là nhiều thứ luôn Đó Lỗi lặt vặt này kia các kiểu khá là nhiều Thì bây giờ mình sẽ vào phần cuối cùng ha Là tổng kết xem con nhân vật này có đáng mua là không nha Thì sau một hồi vật vã này kia các kiểu thì cuối cùng mình cũng đã review thành công nhân vật này rồi Thì theo các bạn là em này có đáng mua là không? Theo mình á là em này cũng gọi là đáng mua các bạn Nó kiểu là 50-50 là theo cá nhân của mình là vậy Tại vì cái em này thật sự mà nói là chất lượng nhựa khá là không tốt luôn các bạn Đấy khá là giòn này kia kiểu là khi mà mình mới vừa mở ra mình chamfer là bạn thấy đấy Mình xôi các bạn xem đấy là phần gót chân nó đã bị gãy luôn rồi ở chưa cả một số nơi trong quá trình transfer là các bạn cần phải rất là lưu ý luôn kiểu nó bị gãy này kia các kiểu ấy đó nhựa khá là giòn luôn bên cạnh đó là về khớp của nhân vật này thì khớp nó cũng phải chắc chắn mấy chưa kể là biên độ cái ông cực kỳ hạn chế luôn các bạn khiến cho cái việc cô thế rất là khó khăn luôn đó bên cạnh đó nữa là có cái màu sơn khá là đẹp khá bắt mắt cùng cái thiết kế cũng rất là good luôn thì mình nghĩ là em nhân vật này nó kiểu là 50-50 mươi năm đó các bạn thì các bạn nào sẽ thích thiết kế kiểu và thế chiến như thế này rồi thích những cái màu sơn kiểu thế này hoặc là kiểu mà thích những cái size nhỏ nhỏ này kia hoặc là các bạn đã chơi cả một cái series như thế này rồi thì cái em này sẽ thích hợp ha còn những bạn nào mà thích vọc vạch trang phơm rồi thích tô thế này kia kiểu thì em này sẽ không thích hợp đâu các bạn đó sẽ rất là hạn chế những cái phần đó luôn thì cuối cùng là quyền quyết định cũng nằm ở các bạn ha đó, thì bây giờ clip cũng đã khá là dài luôn rồi cảm ơn các bạn đã xem hết thế này và đừng quên để lại một like một share và một đăng ký giúp mình nha